Oh, udah mau, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Hari ini materi kita mengenai biografi, tapi yang bagian keduanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini bisa dilihat eh uh, poinnya bisa sir. Ya, nah. bisa sir. Oke, ini sebentar kita mengulang sedikit materi tentang biografi bagian 1 kemarin. Eh uh, jadi apalah biografi itu kira-kira nak setelah kita pelajari minggu lalu setelah kita diskusi juga panjang lebar kira-kira apa ini maksud dengan biografi? Ayo ini yang dasarnya ini. Apa yang dimaksud dengan biografi? Karya sastra. Ya. Karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama, Sir. Oke. Tentang riwayat hidup seorang tokoh ternama. Oke. Oke kita lihat. Jadi uh, uh, kita ini kita nextkan aja tujuan pembelajarannya. Jadi kita sedikit diulang. Jadi cerita ulang itu kan ada empat bagiannya. Yang pertama biografi, kisah perjalanan, teks prosedur, dan cerita rakyat. Ini semua cerita yang diulang kembali. Jadi kalau biografi tadi mengangkat perjalanan hidup tokoh, benar tadi yang dikatakan bahwa cerita ulang yang mengangkat tentang tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat atau orang-orang yang memiliki jasa yang besar kepada terhadap kemanusiaan lah kurang lebih seperti itu. Da, se kemarin kan saya beri contoh ada dua tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Yang pertama Bung Karno, Sang Putra Fajar, dan yang kedua Haji Agus Salim. Kedua tokoh ini memiliki jasa yang besar e, untuk Republik ini. Sekarang pertanyaannya mengapa biografi itu dibuat? Tentu kita untuk membuat sesuatu, e, membuat sesuatu tentu harus ada tujuannya. Jadi tujuan membuat biografi ini apa? Kira-kira. Ayo. Untuk mengetahui perjalanan hidup perjalanan hidup tokoh itu dan mengambil nilai moralnya, Sir. Oke, itu dia. Nilai moral atau keteladanan yang ada pada tokoh yang dibuat biografinya tadi. Dari dua dua tokoh yang sangat berjasa ini, tentu kita mendapat uh, banyak ya keteladanan yang bisa kita ambil. Oke, kita lihat berikutnya bagian untuk menyusun uh, sebuah teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi dan yang kedua itu kajian pen, eh, kejadian penting dan yang ketiga itu reorientasi atau komentar serta kesimpulan ini bersifat Eh, boleh ada, boleh tidak Dan ini bersifat argumentasi dari penulis tadi Barulah bisa menjadi sebuah biografi Oke, kita lanjut Di sini saya contohkan kemarin eh, Adalah Buya Hamka Haji Abdul, Kar Abdul Karim Karamullah Ini salah satu tokoh besar di Indonesia Dan banyak membuat sastra-sastra atau cerita-cerita novel, hikayat, dan hikayat, salah satunya itu yang sangat populer sekali, yaitu tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Kemarin kita sudah cerita juga soal kapal Van Der Wijk, kan? Oke, kita lanjut. Jadi orientasi itu setting berisi pengenalan latar belakang. Jadi dalam cerita Hamka ini, dia mengenalkan latar belakang Hamka ini siapa, bagaimana keadaan keluarganya, dan bagaimana kisah ketika ia kecil itu orientasi dan yang kedua kejadian penting nah, jadi di sini peristiwa penting yang pernah dijalani oleh uh, Bu Yamka kita lihat jadi di sini dia kejadian pentingnya berangkat ke Pulau Jawa merantau mencari ilmu berkumpul dengan orang-orang pintar sehingga jadilah 
Buya Hamka yang kita kenal saat ini. Yang ketiga, reorientasi boleh ada, boleh tidak. Jadi di sini ini berdasarkan argumen. Ingat, argumen juga tidak bisa semarang-semarang, harus berdasarkan fakta juga. Jadi unsur dalam biografi tadi, seperti yang dikatakan teman kamu tadi, adalah keteladanan tokoh. Jadi di sini nggak sembarang orang harus dibuat biografinya, harus memiliki kontribusi besar untuk kemanusiaan. Atau orang-orang yang terkenal, biasa orang terkenal tuh pasti dia pernah melakukan sesuatu yang besar lah, tapi sesuatu yang besar tuh dalam hal positif. Keteladanan tokoh dalam biografi, kira-kira lah nak, saya mau tanya ini, dalam hidup kamu yang paling berjasa siapa? Orang tua dan guru, Sir. Orang tua dan guru, mantap. Itu benar dari, terus dari dalam hati ya, bilang guru ya. <laughs> eh, jelas lah, guru itu pelita dalam kegelapan itu nak. Oke, okay. orang tua, oke okay, kita ambil dulu yang pertama itu orang tua. Tentu orang tua, orang tua kamu sangat berjasa dalam hidup kamu. Itu bisa kamu jadikan uh, objek di dalam penulisan biografi. Biasanya saya uh, kalau dalam materi biografi ini saya suruh anak-anak itu buat biografi tentang orang tuanya. Kenapa saya berbuat seperti itu? Tentu ada tujuan, benar kan? Setiap kita melakukan sesuatu tentu ada tujuan. Nah, agar anak-anak bisa memahami perjuangan orang tuanya dalam membesarkan dia, dalam membiayainya sampai sebesar ini, sampai sudah SMA dan bisa mengambil keteladanan nih dia, keteladanan apa yang bisa diteladani dari orang tua? Pekerja kerasnya mungkin atau kesabaran. Nah, agar itu, agar lebih menghargailah perjuangan orang tua maksud saya. Oke, keistimewaan tokoh setelah tadi saya keteladanan kurang lebih saya bicarakan seperti contoh tadi orang tua. Yang lanjutnya keistimewaan tokoh dalam biografi tentu. Kalau keistimewaan Buya Hamka ya selain dia seorang penulis, Buya Hamka juga mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al Azhar tanpa bersekolah di sana. Itu penghargaan di universitas. Oke, selanjutnya fakta merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalau dalam pembuatan biografi harus berdasarkan fakta. Oke, ini review singkat. Kita lanjut ke pembelajaran ke materi selanjutnya. Bentar ya. Oke, yang selanjutnya ini masih dengan materi biografi bagian 2. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui unsur teks biografi. Setelah itu kebahasaan. Bagaimana kebahasaan dalam sebuah teks biografi? Jadi dalam unsur teks ini orientasi, rangkaian peristiwa atau tadi yang ketiga itu reorientasi ini kurang lebih paham nggak bagian tiga ini? Setelah kita identifikasi dari cerita Buya Hamka minggu lalu. Paham, paham. paham ya. Orientasi menceritakan, uh, orientasi ini apa tadi? Coba dulu. Latar belakang dari tokoh. Oke, latar belakang dari tokoh. Rangkaian peristiwa atau peristiwa penting? Kejadian-kejadian penting dari perjalanan hidup tokoh. Oke, re reorientasi? Argumentasi dari si penulis, Sir. Oke, boleh. Ini sifatnya boleh ada, boleh? Tidak ada, Sir. Oke, lanjut. Untuk kebahasaan ini yang kita lihat nih, penggunaan bahasa pronomina, kata kerja mental, dan yang terakhir itu adalah konjungsi. Jadi ketiga kebahasaan ini, pronomina, kata kerja mental, dan konjungsi ini sangat erat sekali di dalam sebuah teks atau karangan. Nah, oke, kita lanjut. Jadi hakikat, kita lihat dulu hakikat teks biografi ini apa gitu. 
Jadi seperti saya katakan tadi, sebuah teks biografi tadi ada uh, sebuah teks biografi adalah uh, sebuah teks atau cerita ulang yang menceritakan tokoh-tokoh besar atau keteladanan dari tokoh tadi. Biasanya uh, objek dari uh, atau tokoh dari biografi tadi orang-orang yang memiliki atau orang penting atau orang yang dikenal masyarakat atau orang yang memiliki kontribusi atau ya jasa yang besar terhadap kemanusiaan. Nah, jadi cerita jadi cerita ulang disajikan kronologis mengikuti urutan waktu tentu saja tidak mungkin cerita Buya Hamka tadi tadi kan orientasi peristiwa penting dan reorientasi tidak mungkin peristiwa penting berada di atas maka dia harus sistematis sesuai dengan susunannya ada orientasi peristiwa penting dan reorientasi jadi di sini cerita ulang antara lain ini salah satu contoh-contoh dari cerita ulang ada catatan sejarah biografi autobiografi dan berita di media massa oke kita lanjut jadi untuk menemukan karakter unggul dalam sebuah teks biografi ini dapat dilakukan identifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Cara penggambaran karakter unggul, unggulan tokoh ada dua. Yang pertama secara langsung. Artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna yang tersirat. Yang kedua, secara tidak langsung artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh atau keteladanan tokoh. Jadi penulis ini menyajikan karakter dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Jadi kita ambil contohnya Bung Tomo tahu? Tahu, Sar. Oke, okay. Bung Tomo, salah satu orang yang sangat berjasa untuk bangsa ini. Ingat bagaimana cara Bung Tomo mengobarkan semangat pejuang 45 pada saat itu untuk mempertahankan kota Surabaya? Bagaimana Bung Tomo saat itu berpidato di hadapan rakyat Indonesia membakar semangat juang? Dan sampai satu ketika, ketika Bung Tomo ditanya, andaikan tidak ada takbir, kata Bung Tomo, maka aku tidak tahu lagi bagaimana caraku membakar semangat juang tentara-tentara atau rakyat kita. Jadi Bung Tomo itu nak pada akhir hayatnya, ini, ini saya menceritakan sedikit tentang Bung Tomo, jadi di akhir hayatnya Bung Tomo, sebelum meninggal itu kalau saya tidak salah, dia tak punya duit loh jadi jangan dikira seperti jenderal jenderal besar Sudirman. Semoga Allah merahmatinya. Bung Tomo, semoga Allah merahmatinya. Jangan dikira mereka itu sempat menikmati perjuangan seperti yang kita rasakan ini, Nak. Enggak. Enggak sempat mereka, Nak. Mereka keburu meninggal. Padahal mereka mengorbankan jiwa raga harta benda semua yang mereka korbankan untuk bangsa ini. Jadi dari keteladanan yang saya perlihatkan seperti Jenderal Sudirman, tadi Bung Tomo tadi bagaimana kontribusinya untuk bangsa ini, kira-kira apalah keteladanan yang bisa kita ambil? Mereka yang sudah mau kurang lebih anak-anak tahu kan cerita bagaimana Jenderal Sudirman mempertahankan Republik ini dengan Bung Tomo kira-kira apalah keteladanan yang bisa kita ambil mereka Agar, ya mereka rela berkorban dan pantang menyerah sir. Hmm. ada lagi tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sir. oke lanjut ada lagi oke yang anak-anak bilang tadi, benar. Tanamkan itu dalam diri kita. Negara ini sedang sakit, maka kita kitalah obat-obatnya generasi baru ini. Bagaimana kita menyelamatkan bangsa? Bagaimana kita mengobati bangsa ini? Jadikanlah diri kita ini agen-agen perubahan. Paham? Untuk merubah satu bangsa itu tidak perlu senjata, anak, tapi pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. 
maka tuntutlah ilmu. Itu keteladanan yang bisa kita ambil dari biografi tadi. Tokoh yang saya sebutkan ada dua tokoh tadi. Belajarlah. Bahkan kita dianjurkan belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi itu. Kalau dalam cerita, nanti saya lihatkan salah satu contoh biografi tentang salah satu founding father kita yang bernama Bapak atau almarhum Baharudin Yusuf Habibi. Nah, oke. Okay. Lanjut. Jadi struktur nih udah saya jelaskan juga tadi apa saja orientasi, kejadian penting, reorientasi. Setelah itu kita lanjut ke contoh. Ah ini dia. Ini kemarin udah saya, saya tunjukkan eh, tentang Bu Hamka kan untuk kita identifikasi struktur-struktur yang ada di dalam teks biografi. Jadi di sini kita coba lagi di eh, teks tentang Pak Habibi. B.Y. Habibi adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Ing Dr. S. Cimut Baharudin Yusuf Habibi. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Alwi Abdul, Abdul Jalil, Habibi, dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibi menikah dengan Hasri Ainun Habibi pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Jadi di orientasi ini menceritakan, apa tadi orientasi? Latar belakang tokoh. Latar belakang tokoh. Okay. Bisa dilihat ya latar belakang tokoh ya. Di sini disebutkan e, nama Pak Habib almarhum Pak Habibi siapa nama aslinya? Setelah itu dilahirkan di mana? Pada tanggal berapa? Setelah itu a, e, nama ayahnya siapa? Nama ibunya terus istrinya termasuk dengan anaknya. Ini kan latar belakang tokoh. Oke, kita lanjut ke bagian peristiwa penting. Peristiwa penting Oke, kita lihat. Habibi menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibi menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibi terjadi referendum di Timor Timor sampai akhirnya Timor Timor memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, BY Habibi telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Di sini peristiwa pentingnya, pertama Habib, eh, Pak Habibi pindah ke Ban? Kemana? Bandung. Ke Bandung. Bandung. Ini. Ini yang merubah jalan hidup dari Pak Habibi. Kemudian mana lagi yang peristiwa penting? Ini dia. Pak Habibi menjadi Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cindikion Muslim, eh, Muslim, dan lain-lainnya. Sampai Presiden RI ketiga. Terus mana lagi peristiwa pentingnya? Nih, lepasnya Timur Timor referendum. Setelah itu, eh, undang-undang tentang partai politik dan kedudukan DPR-MPR. Paham? Sampai sini? Paham. Benar ya, paham ya. Oke. Kita lanjut. Reorientasi. Nah, di sini turun dari jabatan sebagai presiden, Habibi kembali ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibi membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibi. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. 
Ini uh, reorientasi tadi uh, mengenai pendapat ya nak ya pendapat dari uh, tapi dia berdasarkan fakta boleh ada boleh ti boleh tidak oke terlanjut kaidah kebahasaan ini step terakhir dalam pembelajaran ini di sini ada kaidah teks biografi bagaimana kaidah kebahasaan dalam sebuah teks biografi Oke, kita lihat teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan. Kita lihat contohnya. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, eh, orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Kita lihat contohnya. Di sini contohnya George Sa Putra Papua sangat menyukai pelajaran fisika. Iya, ini dia ya, kata ganti orang ketiga ya. Ini lihat. Diikuti setelah penyebutan nama tokoh. Ini dia, nama tokohnya George Sa. Diganti dengan kata iya. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius atau panggilan tokoh. Si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, OG, nah ini panggilannya lagi, begitu biasa dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Paham nih bagaimana cara uh, kata ganti orang ketiga? Yang yang jelas, uh, clue-nya atau petunjuknya dia menggunakan tiga kata ini. Ia, dia, atau beliau. Atau gelar, gelar panggilan. Atau nama panggilan. Nah, kan biasa itu, si jenius, si cepat. Nah itu. Dia selalu menggunakan ini. Oke? Paham nih? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Ingat ya, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, beliau, atau panggilan, panggilan namanya. Atau gelar yang biasa disematkan orang kepada dia. Contohnya seperti pelatih sepak bola Arsenal, Arsene Wenger. Gelarnya pada profesor. Nah, itu dia salah satu. Itu kalau dibuat biografi itu panggilannya. Oke, yang kedua. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh. Belajar, membaca, berjalan, melempar. Ini eh, kata kerja tindakan. Jadi dalam kata kerja tindakan ini, subjek berperan sebagai pelaku. Ciri dari kata kerja tindakan, lazimnya memiliki awalan me dan ber. Ingat nih, awalan me dan ber. Ini contohnya. Fanny memakai masker di kala pandemi saat beraktivitas di luar rumah. Memakai, pakai asal kata, kata asal katanya ditambahkan me. Kita lihat lagi, dia memakan nasi, makan asal katanya ditambah me. Oke, ini memeriksa pasien, memeriksa ini menendang. Yang jelas, dia kata kerja tindakan ini, semua kan tindakan ini menendang, memukul, membaca. Melindungi, memulung, mendirikan, mengayomi. Ini dia. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata ini maksud yaitu kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh. Tadi ada dibuat George Sa'a si jenius, benar nggak? Ada, Sir. Ah, itu untuk mendeskripsikan bahwa George Sa adalah orang yang je? Jenius, Sir. Jadi disitulah digunakan banyak menggunakan kata deskriptif atau mendeskripsikan sifat tokoh yang ada dalam sebuah biografi. Jadi dibuatlah gelar-gelar yang, yang disematkan kepadanya. Sesuai dengan keahliannya. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Kalau kata gantinya aktif, memilih. Nah, 
dipilih nih, kalau dia jadi kata kerja aktif, jadi memilih, menugaskan, memberi, kalau dia jadi kata kerja aktif. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran per, eh, peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Itu kata, kata kerja mental. Yang berikutnya, banyak menggunakan kata sambung. Kata depan atau nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Kita contohkan, sebelum, sudah, pada saat, kemudian. Ini konjungsi nih nak. Konjungsi. Ini nomina dan pronomina tadi. Selanjutnya, sampai hingga pada tanggal, tadi ada di cerita Habibie, pada tanggal sekian, Habibie lahir di pare-pare, nah, selama saat itu ini salah satu, eh, ini contoh penggunaan kata sambung ataupun nomina ataupun kata depan. Jadi hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang pada umumnya bersifat kronologis. Jadi ini, ini dibuat karena eh, cerita biografi merupakan cerita ulang yang bersifat tuh kronologis atau apa yang terjadi atau apa yang pernah dialami dari tokoh yang kita buat eh, yang menjadi objek dalam biografi yang kita buat. Oke, ini contohnya. Habibi menikah dengan Hasri Ainun Habib, ah, Habibi yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya makin keras, dia pagi hari terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya. Jadi di sini bisa kita lihat kata ganti yang digunakan adalah ia. Nah, kata ia, kata ganti milik yang divariasikan dengan penyebutan nama Habibi. Ia itu maksudnya Pak Habibi tadi. Nah, di sini, di dalam teks ini. Kita lanjut. Penggunaan kata kerja mental sebagai teks yang bersifat argumen, teks biografi berdasarkan fakta ya ini nih, banyak menggunakan kalimat opini. Sementara itu kalimat opini pada umumnya ditandai oleh kata kerja mental seperti mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan dan setuju. Ini kata kerja mental. Oke, kita lanjut contoh anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Ini apabila kita jadikan ke dalam sebuah kalimat. Mana kalimat kata kerja mental? Ini dia. Mengetahui kata kerja mental. Jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Materi kata kerja, penggunaan kata kerja mental ini di mana kita jumpai? Pada materi apa? Ayo, pada materi apa? Ini udah pernah pernah kita pelajari ini. Kalau nggak salah saya masih sekitar dua minggu lalu kita masih pelajari ini. Apa ayo? Materi debat. Masih ingat materi debat? Iya, sir. Ah, materi debat itu dalam teks debat kan menggunakan kata kerja mental. Oke, penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung, Sir. Okay. Kata, hubung. Kata hubung ya. Ini dia contoh dari konjungsi. Sebab, akibat, dengan demikian, jadi, dan lain-lainnya. Oke, okay. contoh. Kita akan dipandang sebagai orang cerdas karena memiliki kemampuan yang sama dengan orang asing. Jadi, saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Akibatnya, tapi ingat, ini dalam penulisan karya tulis, jangan kalian taruh di awal, awal paragraf. Salah. Tidak boleh. Itu sudah melanggar ketentuan sistematika penulisan karya tulis. Ingat, konjungsi tidak boleh ditaruh di awal paragraf. Kalimat awal paragraf tidak boleh. Atau ini dibuat nih, jadi saya, jadi pada, misalnya kita buat nih, akibatnya rasa nasionalisme mereka luntur karena kebiasaan tersebut. Kita, kita letakkan ini pada awal paragraf dalam karya tulis, maka karya penulisan sistematika penulisan karya tulis kita salah. Tidak boleh konjungsi ditaruh di awal paragraf. Oke. Okay. Dari sebanyak ini eh, dari setelah saya uraikan dari tadi, materinya ada pertanyaan. Saya, Sir. Hmm. Misalnya kayak gini kan, Sir. 
Uh, bisa nggak share biografi itu objeknya itu misalnya kayak hewan yang berperan penting dalam pem- memperebutkan uh, kebangsaan Indonesia kayak gitu share bisa hewan. share objeknya hewan. oh ya 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 saya pernah lihat itu uh, biografi war horse tapi kalau bisa jangan itu lah nak bisa bisa anda memang biografi orang buat saya pernah baca bukunya biografi tapi luar negeri buat judulnya itu war pokoknya artinya itu kuda perang itu menceritakan tentang penggunaan kuda oleh tentara Rusia pada saat perang Mancu ber- melawan Jepang sama melawan Jerman Nazi pada saat itu jadi dia ceritakan kuda memang bisa tapi alangkah baiknya manusia saja apakah kita kurang tokoh dalam hal manusia tidak kan memang bisa ada lagi orang buat lagi ha- ha- apanya biografi tahu Hachiko Hachiko tahu film yang bagaimana anjing yang setia menunggu tuannya di uh, di stasiun Shibuya kalau saya tidak salah itu di Shibuya di Jepang dia tidak tahu bahwa majikannya itu sudah meninggal jadi ditunggunya bertahun-tahun sampai dia meninggal sampai dia mati jadi diceritakanlah Hachiko di situ ada memang orang buat seperti itu nak yang berkontribusi apalagi kuda tadi kan kontribusi dalam perang bisa tetapi sebaiknya orang saja karena karena yang kita harapkan dari biografi tadi apa keteladanan ah. maka kita gunakanlah lazimnya biografi ini manusia tokohnya tapi ada beberapa biografi itu yang menceritakan tentang hewan juga seperti saya bilang tadi kuda perang tadi saya udah, saya pernah baca itu dia tuh menceritakan bagaimana kuda-kuda tadi tapi lazimnya itu orang tapi tetap sih nak, tidak bisa dia berdiri sendiri kalau objeknya itu hewan tetap tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang lain harus ada manusianya karena kita nggak paham bahasa kuda kan itu bahasa itu, itu logikanya seperti itu, jadi lazimnya orang sih nak bisa-bisa tapi dia ini hanya sebagai pelengkap saja dalam sebuah biografi dia tidak tidak tokoh utama juga di situ paham? Paham, Sar. Oke, okay. ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Cukup, Sar. Oke, okay. jangan lupa setelah ini eh, jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaan, kerjakan langsung psikologi yang saya buat nanti pada materi biografi bagian kedua. Eh, kalau ada pertanyaan, nanti hubungi aja saya via WA. Kalau nggak ada, nanti tanya sama temannya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan ya saya jawab. Uh, sampai di sini dulu pelajaran kita. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan alamin. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh